আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি নাদির আশরাফ শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনায় আরও দুইজনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত নয় জন জানিয়েছে আইইডিসিআর ২৪ ঘন্টায় ৪৩৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের প্রাণহানি বেড়ে তেষট্টি জন বিশ্বে ঊনষাট হাজার ছাড়িয়েছে মৃতের সংখ্যা মাস্ক রপ্তানি বন্ধের নির্দেশ ট্রাম্পের এগারো এপ্রিল পর্যন্ত গণপরিবহন চলাচল বন্ধ থাকবে জানালেন ওবায়দুল কাদের করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতীয় ঐক্যমত তৈরির আহ্বান মির্জা ফখরুলের করোনার হানায় কমছে রেমিটেন্স প্রবাহ শ্রমবাজারগুলোতে লকডাউন চলায় বেকার লাখ লাখ কর্মী বিশেষ প্রণোদনার তাগিদ সংশ্লিষ্টদের করোনা ভাইরাসে দেশে আরো দুইজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে করোনায় মোট মারা গেলেন আটজন নতুন করে আরো নয়জন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সত্তর সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন আছে জানিয়ে জনগণ সচেতন না হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না বলে মনে করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানানো হয় গত ২৪ ঘন্টায় চারশো চৌত্রিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে যেখানে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে নয় জনের দেহে যাদের দুজন দশ বছর বয়সী শিশু এ সময়ে চারজন সহ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ত্রিশ জন আর নতুন করে চারশো উনসত্তর জন সহ মোট কোয়ারেন্টিনে চৌষট্টি হাজার নয়শো তিপ্পান্ন জন গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দুজনের দুজন মৃত্যুবরণ করেছেন যার মধ্যে একজন এই গত চব্বিশ ঘন্টা যারা শনাক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে একজন আর একজন আছেন যিনি আগেই শনাক্ত হয়েছিলেন এই দুজন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের বয়স একজনের নব্বই বছর এবং আরেকজনের বয়স আটষট্টি বছর এদের মধ্যে একজন ঢাকার বাইরে আরেকজন ঢাকায় গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও শনাক্ত হয়েছেন যাদের মধ্যে কোভিড উনিশের সংক্রমণ রয়েছে এরকম রয়েছেন নয় জন এদের যদি আমরা একটু বয়সের বিশ্লেষণ দেখি দুজন শিশু যাদের বয়স দশ বছরের নিচে তিনজনের বয়স বিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সের মধ্যে দুজনের বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে একজনের বয়স ষাট থেকে সত্তর এবং একজনের বয়স নব্বই বছর এমন বাস্তবতায় জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি আরও কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মেনে চলতে হবে সামাজিক দূরত্ব আশ্বস্ত করা হয় নমুনা পরীক্ষা কিটের কোনো সংকট নেই বুধবার আসছে নতুন এক লাখ কিট কমিউনিটি সংক্রমণ অবশ্যই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বলতে পারি কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের ধারণা অনুসারে এটা সীমিত পর্যায়ে আছে সরকার যত ব্যবস্থাই নিক না কেন মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার নিজ ভূমিকা যদি সঠিকভাবে পালন না করেন তাহলে কিন্তু এই করোনার সংকট থেকে হলো সহজে মুক্তি পাওয়া সহজ নয় আতঙ্ক নয় সচেতনতা জরুরি বলেও পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন কক্সবাজারে এক র্যাব সদস্য করোনায় আক্রান্ত হবার কারণে টেকনাফের সাতটি বাড়ি আটটি দোকান ও একটি ল্যাব লকডাউন করা হয়েছে এছাড়া করোনা সতর্কতায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় এখনও সন্দেহভাজনদের নেওয়া হচ্ছে হোম কোয়ারেন্টিনে গত চব্বিশ মার্চ টেকনাফ থেকে ঢাকায় ফেরার পর করোনায় আক্রান্ত হয় র্যাবের এক সদস্য বর্তমানে তিনি ঢাকার আইসোলেশনে রয়েছেন এদিকে শুক্রবার রাতে চট্টগ্রামের ফৌজদার হাটে ষাট ঊর্ধ্ব একজনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছেন তিনি নগরীর দামপাড়া এলাকার বাসিন্দা তিনি ওমরা ফেরত দুইজন আত্মীয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক এ ঘটনায় ওই এলাকার ছয়টি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে এছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের চার সদস্য সহ তিনজন চিকিৎসক ও পনেরো জন নার্সকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে অন্যদিকে মঙ্গলবার থেকে খুলনায় শুরু হচ্ছে করোনা টেস্ট এরই মধ্যে খুলনা মেডিকেল কলেজে বসানো হয়েছে পিসিআর মেশিন চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ যারা ইঞ্জিনিয়ার তারা এটাকে বিভিন্ন সংযোগ শিল্প স্থাপন করে এর সকল কোথায় কি ব্যবস্থা করা যায় ব্যবস্থাগুলো করছেন আগামীকাল থেকে রি এজেন্ট নিয়ে এসে এটার পরীক্ষা নিরীক্ষায় এটা যাওয়া হবে এবং আমরা আশা রাখি যে এটা আগামী মঙ্গলবারের মধ্য থেকে আমরা এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো খুলনায় আমরা এটা শুরু করতে পারবো 
জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে সাতখের এক কলেজ ছাত্রের প্রাণ হারানোর ঘটনায় পাঁচটি ভবন লকডাউন রয়েছে এছাড়া পটুয়াখালীতে করোনা সন্ধে ১৯ জনের নমুনা সংগ্রহের জন্য আইপিএইচএ পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে তিন জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে টাঙ্গাইলের বারোটি উপজেলার দুইশো সাতচল্লিশ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে তাদের মধ্যে আইসোলেশনে রয়েছে তিন জন শর্মিলা কেয়া বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক করোনা ভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে তেষট্টি জনে পৌঁছেছে এই ভাইরাসে বিশ্বে মৃতের সংখ্যা উনষাট হাজার ছাড়িয়েছে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন দুই লাখ উনত্রিশ হাজারের বেশি এযাবৎ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এগারো লাখের ওপরে আট লাখ দশ হাজারের বেশি মানুষের অবস্থা গুরুতর গেল কয়েক ঘন্টায় আরও দশ জন মারা যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা সাত হাজার চারশো ছাড়ালো স্থানীয় সময় শুক্রবার মৃত্যু নয়ের রেকর্ড সৃষ্টি হয় সেখানে মারা যান তেরোশোরও বেশি আক্রান্ত দুই লাখ সাতাত্তর হাজারের ওপরে মারা গেছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী নারী সহ আরও ছয় বাংলাদেশি গেল কয়েকদিনে করোনায় মারা যাওয়া বাংলাদেশের বেশিরভাগই নিউইয়র্কের অধিবাসী বাসার বাইরে মাস্ক ব্যবহারের তাগিদ দেওয়া হলেও একে ঐচ্ছিক বলে নয়া সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন মাস্ক ব্যবহার করবেন না তিনি তবে এই স্বাস্থ্য সতর্কতাকে গুরুত্বহীন বললেও আদেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রতিষ্ঠান থি এম উৎপাদিত মাস্ক রপ্তানি বন্ধের এই সিদ্ধান্তে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কানাডা মৃতের সংখ্যা বেড়ে ইতালিতে চোদ্দ হাজার ছয়শো স্পেনে এগারোশো ফ্রান্সে সাড়ে ছয় হাজার যুক্তরাজ্যে তিন হাজার ছয়শো ও ইরানে তিন হাজার দুইশো ছাড়িয়েছে করোনায় মারা যাওয়াদের স্মরণে রাষ্ট্রীয়ভাবে তিন মিনিটের নিরবতা পালন করেছে চীন অর্ধনমিত রাখা হয় জাতীয় পতাকা এতদিন শোক পালনে প্রতিবন্ধকতা থাকায় এই আয়োজন করা হয় করোনা নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় জীবাণুনাশক ছিটানো মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ চলছে সেই সঙ্গে চেষ্টা করছে মানুষকে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতে বাধ্য করতে এদিকে প্রতিদিনের মতো রাস্তায় পুলিশও কঠোর অবস্থানে আইন না মানলে মামলা দায়ের সহ নিচ্ছে বিভিন্ন ব্যবস্থা ডেমরা কোনাপাড়া এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় এভাবেই জীবাণুনাশক পানি ছিটাচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কেনাকাটা করতে বিভিন্ন দোকানে চিহ্ন দিয়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এলাকাটিতে অসচেতন হয়ে অনেকেই বাজার সদাই করতে বের হচ্ছেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিক সেদিক মানবিক ভাবে মানুষকে বুঝিয়ে ঘরে পাঠাচ্ছে সেনাবাহিনী তবে তারা চলে যাবার পরই আগের মতো এলোমেলো ভাবে চলাফেরা করছে এলাকাবাসী এমন অভিযোগ সেনাবাহিনীর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে উদাসীনীয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে মানুষের তা আমরা আশা করবো যে আমরা যে প্রতিষ্ঠাটা আছে এটা ইনশাল্লাহ বজায় থাকলে মানুষ ভবিষ্যতে আরও বেশি সচেতন হবে ব্যাপারে এবং আমাদেরকে সাহায্য করবে ব্যক্তিগত গাড়ি মোটরসাইকেল নিয়েও বেরিয়ে পড়ছেন কেউ কেউ এজন্য রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ আর বাইরে বের হওয়ার কারণ হিসেবে অনেকেই দেখাচ্ছেন খোঁড়া যুক্তি কালকে আমাদের অফিস তো তো এখন গাড়ি ঘোড়াও বন্ধ তো আমাদের এই জন্য আর কি সরি ব্যাপারটা আমাদের জন্য ভুল হয়েছে সারে আসে সারে বলছে গাড়ি বের করতে সারা লোক সারে নিয়ে এসেছি আমি সব দিকে ঝামেলা মধ্যে অফিস করতে হবে এদিকে না আসলে চাকরি থাকবে না আর আসলে ঝামেলা সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মানুষ নিজে সচেতন হলে তাদেরকে এভাবে রাস্তায় নামতে বাধা দেয়া লাগত না বলে আফসোস পুলিশের আমাদের অনেক সময় বলছে যে হাসপাতালে যাচ্ছি আসলে আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে রাস্তায় কমপ্লিটলি বোঝার উপায়ও নেই তবে এই কষ্ট যেহেতু মানবিক তো আমরা অনেক ক্ষেত্রে সরল বিশ্বাস এবং মানবিকতার কারণে এই বিষয়গুলোকে দেখছি তল্লাশি পেট্রোল ডিউটি সহ বিভিন্ন কর্মসূচি বহাল থাকবে বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন ঢাকা করোনার কারণে দেশের অসহায় ও দরিদ্রদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে দলের সহযোগী সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের তবে সামাজিক দূরত্ব বজায়ের পাশাপাশি ও জমায়েত যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দেন তিনি সকালে সরকারি বাসভবনে ও বাদুল কাদের সাংবাদিকদের আরও বলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে জনস্বার্থে আগামী এগারোই এপ্রিল পর্যন্ত দেশব্যাপী সকল প্রকার গণপরিবহন চলাচল বন্ধ থাকবে তবে জরুরি সার্ভিস এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে যানবাহনের ফিটনেস কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে জরিমানা ছাড়া নির্ধারিত ফি ও কর দিয়ে ত্রিশে জুন পর্যন্ত ফিটনেস নবায়ন এবং লাইসেন্সের জন্য আবেদনের সুযোগ থাকছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের শত্রুকে মোকাবিলা করতে হবে ঘরে ঘরে সুরক্ষার সামগ্রী নিয়ে 
দুর্গ গড়ে তোলে আমাদের কোনো অবস্থাতে শঙ্কিত হলা হওয়া চলবে না আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আজকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে আমরা যেন অধিকতর জমায়েতের বিপজ্জনক পথ বেছে না আনি জনস্বার্থ বিবেচনা আগামী এগারো এপ্রিল পর্যন্ত দেশব্যাপী সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার অনুরোধ করছি করোনা দুর্যোগ মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্যমত তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে করোনা সংকটে অর্থনৈতিক প্যাকেজ প্রস্তাব ঘোষণা অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব বলেন সংকট মোকাবিলায় সরকারকে স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় সাতাশি হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল ঘোষণা করতে হবে সকল স্তরের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সফল করতে কাজ করতে হবে সরকারকে স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাবনায় করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতের জন্য পনেরো হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া তাগিদ দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি ছুটির কারণে গ্রামে যাওয়া মানুষদের জন্য সাহায্য প্রকল্প নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বিএনপি অর্থনীতিতে ইতিবাচক ফল আনবে না এমন সব প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ না দিতেও দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব বিএনপির প্রস্তাবনায় আরও বলা হয় ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলায় দক্ষ জনবল তৈরি ও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে আমাদের প্রদত্ত সুপারিশসম বাস্তবায়নের জন্য জিডিপি তিন শতকরা তিন ভাগ অর্থ সমন্বয়ে সাতাশি হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল ঘোষণা করার প্রস্তাব আমরা রাখছি শাটডাউন প্রত্যাহার হলে নতুন করে একটি সংশোধিত আর্থিক প্যাকেজ প্রদান করতে হবে যেন সকল সেক্টরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সাধারণ ছুটি পূর্ব স্তরে ফিরে আসতে সক্ষম হয় জাতীয় ও বৈশ্বিক মহাদুর্যোগ মোকাবেলায় যে কোনো গঠনমূলক ও কল্যাণমুখী উদ্যোগে সামিল হতে বিএনপি প্রস্তুত রয়েছে এ দুর্যোগে পরিস্থিতিতে দম্ভ অহংকার ও রাজনৈতিক প্রতি প্রতিহিংসা পরিহার করে সরকারকেই এই ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে কারণ দায়িত্বটা উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্বটা পুরোটাই সরকারের আমরা বিশ্বাস করি জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা এই মহা দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হব ইনশাল্লাহ মরণখাতি করোনা ভাইরাসের হানায় হুমকিতে জনশক্তি প্রেরণ খাত কমে যাচ্ছে রেমিটেন্স প্রবাহ একদিকে শ্রমবাজারগুলোতে লকডাউন চলায় বেকার হয়ে গেছে লাখ লাখ কর্মী অন্যদিকে প্রায় দুই মাস সব কার্যক্রম বন্ধ থাকায় দেড় লাখের মতো ভিসা বাতিল হতে বসেছে এমন পরিস্থিতিতে জনশক্তি খাতকে মহাসংকট থেকে উদ্ধারে বিশেষ প্রণোদনার তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা সে সঙ্গে কর্মীদের খাবারের যোগান সহ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার দাবিও তাদের বিশ্বের দেশে দেশে ছড়িয়ে আছে এক কোটি উনিশ লাখের মতো বাংলাদেশি কর্মী করোনা ভাইরাসের ছবলে তাদের প্রায় সকলে এখন কর্মহীন আর অনিয়মিত বা অবৈধ কর্মীরা পড়ছেন খাবার সংকটেও আমাদের যেন দূতাবাসে যেন একটু সাহায্য করে আমাদের কিছু যেন খাবার দাবার আমরা পাই কর্মীদের সাথে পুরো জনশক্তি খাতি এখন হুমকিতে এরই মধ্যে চার ধরনের ঝুঁকিতে ব্যবসায়ীরা ভিসার অপেক্ষায় থাকা ভিসা সম্পন্ন হওয়া ম্যান সম্পন্ন হওয়া এবং সব প্রক্রিয়া শেষ করে টিকেটও করা ছিল অনেক কর্মীর সব মিলিয়ে প্রায় দেড় লাখ কর্মীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বাতিল হচ্ছে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে এখানে আমাদের বিজনেসম্যান যারা আছে রিক্রুটিং লাইসেন্স হোল্ডার মালিক যারা আছেন তারা যে একটা মহাসংকটের এখন নিপতিত হয়েছে যে সমস্তগুলি প্রসেসে আছে বিষয় হয়ে গেছে যেগুলি ফ্লাইট বাতিল হয়ে গেছে সেই টাকাগুলি সব ব্লক হয়ে গেছে কর্মীরা সেখানে কর্মরত আছে তাদের ওভার টাইম কমে যাবে অনেকে চাকরি হারাতে পারে এবং দেশে ফেরত আসতে হইতে পারে দ্বিতীয় হচ্ছে জনশক্তি আমদানির চাহিদা কমে যাওয়ার কারণে আমাদের রপ্তানি কমে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় সেটা অনেক কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দেড় লাখ ভিসার জন্য গড়ে এক লাখ ষাট হাজার টাকা করে মোট ব্যয় দুই হাজার চারশো পঁচাত্তর কোটি টাকা একই সাথে পনেরোশো রিক্রুটিং এজেন্সির অফিস স্টাফ খরচই দুই মাসে ষাট কোটি টাকার মতো যোগ ফলে আড়াই হাজার কোটি টাকার ব্যবসায়িক ঝুঁকিতে এই খাত সংকটকালীন বিশ্লেষকরা বলছেন বৈদেশিক আয়ের দ্বিতীয় বৃহৎ এই খাত রক্ষায় এখনই প্রয়োজন বিশেষ প্রণোদনা 
যারা এই যে বৈদেশিক আয়ের দ্বিতীয় প্রধান খাত সেই খাতের সাথে যে উদ্যোগ তারা রেকর্ডিং এজেন্সিগুলো কিন্তু চরমভাবে একটা বিপদগ্রস্ত অবস্থা রয়েছে তাদের জন্য আমি মনে করি যে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের যতটুকু দরকার সরকার যতক্ষণই দিতে পারে সে অনুযায়ী একটা অর্থ বরাদ্দ ঋণ বিনা সুদের ঋণ যে কোনো একটা কোনো প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যদি করা না হয় তাহলে এই রেকর্ডিং এজেন্সিগুলো একসময় হয়তো বা বন্ধ হয়ে যাবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন করোনার ধকলে বেকারত্বের হাত ছানিতে কয়েক লাখ কর্মী দেশে ফিরলে তাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে জরুরি নগদ অর্থ সহায়তা মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন ঢাকা বেশিরভাগ পোশাক কারখানা বন্ধে শ্রমিকরা অনেকাংশেই করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি মুক্ত হয়েছেন বলে মনে করেন বিশ্লেষক ও খাত সংশ্লিষ্টরা তবে কারখানা বন্ধের অজুহাতে শ্রমিকদের বেতন ভাতা নিয়ে যেন টাল বাহানা না হয় সেটিও নজরে রাখার পরামর্শ বিশ্লেষকদের আর শ্রমিকরা বলছেন কাজ না করিয়ে মালিকরা বেতন দেবেন এমন আশা করা কঠিন দেশে পোশাক খাতে কাজ করেন প্রায় চল্লিশ লাখ শ্রমিক আর তারা কারখানা পর্যায়ে কাজ করেন একে অপরের পাশাপাশি বসেই তাই কোনো কারণে একজন করোনা আক্রান্ত থাকলে তার মাধ্যমে অন্যদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি এমন বাস্তবতায় বিজিএমের বেশিরভাগ কারখানা ও বিকেএম অধীনে থাকা সব কারখানা এখন বন্ধ ক্যারিয়াররা যদি মনে করেন দেখা গেছে যে এই গার্মেন্টসের ওয়ার্কারের সঙ্গে মিশে বা কোনোভাবে সরাইতে পারে তাহলে একটা ক্রাউড ভিতরে থাকে ওয়ার্কারদের ভিতরে একটা ক্রাউড থাকে অনেক লোক থাকে সেখানে যদি কেউ না কেউ যদি আপনার ক্যারিয়ার হয়ে আসে আর কি বহন করে তাহলে কিন্তু সরাইতে কোনো সময় লাগবে না বিশ্বের অধিকাংশ দেশে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে তারা কিন্তু তিন সপ্তাহ থেকে দুই মাসের মতো লকডাউন করছেন সেদিক থেকে হয়তো এই দশ দিনের ছুটি এটি হয়তো পর্যাপ্ত হবে না এখন ডেফার করার সময়কাল নিয়ে আমাদের উদ্যোক্তারা বা তাদের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলো সংগঠনগুলো ব্র্যান্ড বায়ারদের সাথে আলাপ করবেন যাতে একটি পুনর্গঠিত সময়কালে তারা এগুলো পাঠাতে পারে কারখানা বন্ধের অজুহাতে বেতন ভাতা দেওয়ানে শ্রমিক অসন্তোষ যেন না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকার কথা বলছেন বিশ্লেষকরা এই সময়কালে শ্রমিকদের বেতন ভাতা দিয়ে এটি যেন পরিশোধ করা হয় এবং কোনো ধরনের যেন শ্রমিক অসন্তোষের বিষয় যাতে এর মধ্যে না ঘটে সেটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পোশাক শ্রমিকরাও সন্ধিহান তাদের বেতন ভাতা পাওয়া নিয়ে সামনে দুই তিন তারিখে বেতন দিবে এখন তো এরকম লকডাউন নিলে বেতন দিবে কিভাবে আমাদের দোকান বাকি আছে ঘরে বাজার নাই ঘর ভাড়া দিতে হবে পরিস্থিতি বিবেচনায় যদি আরো বেশি সময় পোশাক কারখানা বন্ধ রাখতে হয় তাও করা উচিত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা জিএম আহসান বাংলা ভীষণ ঢাকা করোনা ভাইরাস আতঙ্কে প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে সাতক্ষীরা ও পটুয়াখালীর হাসপাতালগুলো হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছেন রোগী সহ স্বজনদের অনেকেই সাতক্ষীরায় মোবাইলে চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন অনেকে পটুয়াখালীতে দেখা মিলছে না চিকিৎসকদের সাতক্ষীরা ও পটুয়াখালীর প্রতিনিধির তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট করোনা আতঙ্কে সাতক্ষীরার সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রতিদিনই কমছে রোগী সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিছুদিন আগেও মেঝের উপর পা ফেলার জায়গা ছিল না কিন্তু করোনা আতঙ্কে পাল্টে গেছে দৃশ্যপট হাসপাতাল ছাড়ছেন রোগীরা আমার যন্ত্রণা বেড়ে গেছে যার কারণে আমি এই এই অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমি ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য আসছি হাসপাতালে এখন রোগীর চাপ বেশ কম যেটা আগের তুলনায় নগণ্য বলেই আমার কাছে মনে হয় হাঁচি কাশির মাধ্যমে করোনা সংক্রমণের আতঙ্কে হাসপাতালে রোগী কম বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা নিজেদের সুরক্ষার বিষয়ে সবার সহযোগিতা চান তারা এই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পরে এখন বহির্বিভাগের রোগীর সংখ্যা কমে গেছে এবং অন্তবিভাগেও এখন রোগীর সংখ্যা কমে গেছে পটুয়াখালী সদরের আড়াইশো সজ্জার হাসপাতালটিও এখন রোগী শূন্য আউটডোরে দশ বারো জনের বেশি রোগী যান না করোনা চিকিৎসায় ডাক্তার ও নার্সদের রয়েছে পিপিইর অভাব সেবা পাচ্ছেন না অন্য রোগীরাও আতঙ্কে প্রাইভেট প্র্যাকটিসও বন্ধ করে দিয়েছেন অনেক চিকিৎসক তবে তা মানতে নারাজ হাসপাতালের সুপার এবং 
এদিকে দুশো বেডের গাইবান্ধা জেলা হাসপাতালে সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে জেলা হাসপাতালে দিনে শুনশান নিরবতা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা নিতে যাওয়া রোগীরা ফিরে যাচ্ছেন করোনা আতঙ্কের মধ্যেও অন্য রোগীদের চিকিৎসা অব্যাহত রাখার দাবি সাধারণ মানুষের সুচরিতা সূচি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক আমি জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্ব জুড়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পড়তে পারে তুলনামূলক গরিব ও উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে করোনার ভয়াবহ বিস্তারের হার বাড়ায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার সংখ্যাও বাড়ছে এতে চরম অর্থনৈতিক মন্দার দ্বারপ্রান্তে গোটা পৃথিবী এই পরিস্থিতিতে চরম হুমকিতে থাকা দরিদ্র দেশগুলোকে রক্ষায় আগ্রাসী নীতিতে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছেন সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালপাস জানান করোনা মোকাবেলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মন্দার হুমকি মুক্ত হতে আগামী পনেরো মাস নানা কর্মসূচিতে দেশে দেশে একশো বিলিয়ন ডলার খরচ করবে বিশ্বব্যাংক এই দুরবস্থা দুই সালের বৈশ্বিক মন্দার ভয়াবহ দুর্যোগকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আইএমএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্ট বৈশ্বিক অর্থনীতিকে সচল রেখে এই দুর্যোগ উত্তরণে নানা কর্মসূচিতে এক ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করবে আইএমএফ সংস্থাটি জানিয়েছে এরই মধ্যে নব্বইটির বেশি দেশ জরুরি ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সহায়তার সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আর একবার জানি দেশে করোনায় আরও দুইজনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত নয় জন জানিয়েছে আইইডিসিআর চব্বিশ ঘন্টায় চারশো জনের নমুনা পরীক্ষা করোনায় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের প্রাণহানি বেড়ে তেষট্টি জন বিশ্বে উনষাট হাজার ছাড়িয়েছে মৃতের সংখ্যা মাস্ক রপ্তানি বন্ধের নির্দেশ ট্রাম্পের এগারো এপ্রিল পর্যন্ত গণপরিবহন চলাচল বন্ধ থাকবে জানালেন ওবায়দুল কাদের করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতীয় ঐক্যমত তৈরির আহ্বান মির্জা ফখরুলের করোনার হানায় কমছে রেমিটেন্স প্রবাহ শ্রমবাজারগুলোতে লকডাউন চলায় বেকার লাখ লাখ কর্মী বিশেষ প্রণোদনার তাগিদ সংশ্লিষ্টদের এ ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ বিকেল চারটায় তিনটা নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশনে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ সঙ্গে থাকার ধন্যবাদ